大家好，这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。把一整条鱼放进电饭锅里，不加一滴水，真是厉害了。相信你也从来没有尝试过这种做法。出锅以后实在是太好吃了，鲜嫩入味，口感特别好。今天咱们就用这条鱼来给大家分享一个不一样的吃法。很多朋友在吃鱼的时候，不是油炸就是水煮，出锅以后鱼肉特别的柴，所以吃起来也不太好吃。今天就给大家分享一个既简单又好吃的做法。首先把鱼给它处理一下，把鱼的鱼鳍还有鱼尾全都剪掉。像这个鱼鳍还有鱼尾，大部分都是不吃的，但是它的上边很容易携带一些细菌，所以咱们在处理的时候直接把它剪掉就可以啦。像这样剪干净就可以啦。这会儿咱们再准备一把刀，然后在鱼头这里给它切上一刀，跟着就会看见切口处有一个红色的小点，红色的小点旁边有一个白色的小点，用手轻轻捏住，然后用另外一只手轻轻的拍打鱼身还有鱼肚子。慢慢的就可以把鱼腥线抽出来，这个鱼腥线就可以完整的取下来。另外一边也是同样的方法，去掉鱼腥线以后，鱼吃起来特别好吃，一点腥味都没有。像这样慢慢的就可以抽出来，抽出来以后，把鱼给它清洗一下。很多朋友在洗鱼的时候。就只是用清水随便冲洗一下就可以了。鱼的身上有很多粘液，黏黏糊糊的，这些粘液上附着着很多脏东西，还有很多的细菌，而且也是鱼腥味的源头所在。所以咱们在清洗的时候，一定要慢慢的多搓洗一会儿，把这些粘液完完全全搓洗干净。大家在洗鱼的时候，这一点千万不能忽略。跟着就是检查一下鱼肚子里面有没有脏东西。尤其是鱼骨这里，一定要清洗干净。现在我们的鱼已经完完全全清洗干净了，一点脏东西都没有啦。这会儿我们把它放在案板上，然后给表面划上一些口子，这样有助于更快的入味儿。另外一边也是一样的，像这样划开就可以啦。切好以后，把鱼放进盆子里边。放在一边备用。这会儿咱们再来调一个料汁，小碗中加入一小勺生抽，再加入一勺老抽，倒上适量的料酒去腥，加上一点点蚝油提鲜，再少加一点胡椒粉去除腥味最后少加一点白糖。倒入清水稀释开来，像这样，咱们的料汁就调好了。搅拌均匀后，把它放在一边。咱们还需要切一点姜片，把一小块生姜直接切成薄片就可以啦。一点小葱给它切成长短，像这样就可以啦。先把生姜片还有葱段用手给它捏一下，把它们的汁液捏出来。使劲捏，生姜还有葱段就会出水、出汁。捏好以后，直接抹在鱼身上面，像这样揉搓一遍。捏出来的汁液完完全全揉在鱼身上面，把鱼的身上还有肚子里面，里里外外都擦一遍，给鱼去除腥味揉一会以后，直接放在肚子里面。像这样放好以后，把刚才调好的料汁浇在鱼的身上，再用手稍微给它揉搓一会儿，把料汁均匀的搓在鱼的表面。做鱼的时候，我们在腌制的过程中千万不能加盐，不然的话，鱼里边的蛋白质就会提前凝固，这样吃起来口感就会大打折扣，就会失去鱼肉的鲜味了。全都揉搓一遍以后。
，用保鲜膜把它盖起来，腌制半个小时以上，使鱼肉入味。腌制的时间千万不能太短，不然鱼肉就不好吃了。这个时间，准备一块生姜，把生姜切成片。切好以后，直接放进电饭锅的锅底，像这样把它铺开就可以啦。接着我们再来切一个洋葱，对半切开以后切成薄片，切好以后也直接放进电饭锅里边，像这样平整的放进去就可以啦。这两样东西都是很好的调味品，都具有去腥增香的好效果。鱼肉腌好以后，把鱼肉直接捞出来，把整条鱼直接放进电饭锅里边。刚才腌好的料汁也倒进来，这会儿水和油我们都不用再放了，因为在煮的过程中水分会越来越多，所以就不需要再格外的加水和加油了。正常按煮饭这就可以了。十多分钟鱼就蒸好了，现在来看一下，哇，闻着好香啊！咱们夹起一点试试看，鱼肉非常的鲜嫩，白白净净的，看着非常有食欲。现在鱼已经完全熟透了，把它拿出来装盘，装进盘子里边，再把料汁浇在鱼身上。喜欢吃洋葱的也可以把洋葱倒进来，再给表面撒上一点葱花，再撒上一点小米椒点缀一下，一道既简单又非常好吃的电饭锅鱼就做好了。最主要的就是这个做法令失败。就是新手妈妈也能一次成功，做出来的鱼肉鲜嫩入味，一点腥味都没有。鱼肉里边含有大量的营养物质，日常的时候一定要给孩子多吃一些鱼。而且我们在做的时候没有加油，就算是减肥期的朋友也可以试一下哦。鱼肉里边富含丰富的钙、铁、钾等多种元素，日常的时候一定要给家里的老人和小孩多吃一些。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧。好啦，今天的视频就到这里啦。点击我的头像可以观看更多的美食视频。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘，感谢您的观看，咱们下期视频再见。